द नंबर ऑफ मोल ऑफ एच प्लस रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज न्यूट्रलाइज वन मोल ऑफ वन मोल ऑफ ओ एच माइनस बना ले वन मोल ओ एच माइनस लाई जति मोल एच प्लस चाहिए नेसिटी को टर्म बा आयो है यो इसको वन मोल अफ ओ एच माइनस इज कल्ड इज कल्ड एसिडिटी अफ बेस एक्चुअल डिफिनीसन चाह हो और में के लेखि सीम्पल पार्न लाई के भे जस्त एच सी एल छा एच प्लस रे एच सी एल एसिड में गये हम बेस में जाऊ बेस में ज्यादा खेल के भो रे बेस में ज्यादा खेल के भो भन मोल एनएच वन मोल एनएच एटा ओ एच माइनस छो हाउ मेनी एच प्लस इज रिक्वाइर्ड वन तेसो भाई यो बेस को लगी एवटा एच प्लस चाहिए हुना ले। यो बेस को लगी एवटा एच प्लस चाहिए हुना भो एसिड रिक्वायर्ड फर बेस एसिडिटी अफ बेस एसिड रिक्वायर्ड फर बेस बेस को लगी चाहिने एच प्लस भन्ना वन मोल ओ एच माइनस को लगी चाहिने एच प्लस बुझाए फिर नंबर अफ मोल अफ एच प्लस रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज वन मोल अफ ओ एच माइनस इज कल्ड एसिडिटी अफ बेस अब यो जो बेस इसको एसिडिटी कति रे वन कन बिकज दिस बेस कंटेन्स वन ओ एच माइनस सो इट रिक्वायर सो इट रिक्वायर वन मोल अफ एच प्लस नाउ वी हेव एनदर बेस कैल्सिम हाइड्रो अक्साइड हाउ मेनी ओ एच माइनस टू ओ एच माइनस सो हाउ मेनी एच प्लस इज रिक्वायर्ड टू मोल अफ एच प्लस सो सीन्स टू मोल अफ एच प्लस इज रिक्वायर्ड इट्स एसिडिटी इट्स नेसिटी फर एसिड इज टू क्लियर क्लियर सीम्पली के भो अब अब सीम्पली के भो सीम्पली इस हम के भो यो बेस को लगी वन एच प्लस चाहिए भन्ना इसलिए एटा ओ एच माइनस दिशा तेरह इसको बेसिटी वन रे तो होना हाई बेसिटी एसिडिटी वन रे तो भन्न मिलेन लेखना हमी लेख कि एटा ओ एच माइनस एवट एच प्लस चाहिए ते भाई जीवटा ओ एच माइनस चाह जीवटा ओ एच माइनस रह बेस में तीवट एच प्लस चाहिए सो एसिडिटी अफ बेस भाई तर एक्जैक्ट डिफिनीसन को जो यहाँ लेख्या नंबर अफ मोल अफ एच प्लस वन मोल बेस में जी ओ एच माइनस होट्रलाइज करना कति एच प्लस चाहिए यो सिमिलरली बेसिटी अफ एसिड बेसिटी भन्ना कति ओ एच चाहिए हाउ मेनी मोल अफ ओ एच माइनस रिक्वायर्ड टू टू न्यूट्रलाइज एच प्लस प्रेजेंट इन वन मोल अफ एसिड जस्त एच सी एल में एटा एच प्लस छना वन मोल ओ एच माइनस सो बेसिटी वन एच टू एसओ फोर वन मोल में हाउ मेनी एच प्लस टू एच प्लस सो इट रिक्वायर टू मोल अफ ओ एच माइनस गाइज टू मोल अफ ओ एच माइनस दैट्स वाई द बेसिटी अफ दिस एसिड द बेसिड रिक्वायर टू न्यूट्रलाइज वन मोल अफ दिस एसिड इज टू टू न्यूट्रलाइज वन मोल ओ एच माइनस कि वन मोल बेस वन मोल बेस नहीं भाग वन मोल बेस वन मोल ओ एच माइनस भन्ना वन मोल बेस को मा कतिवटा ओ एच माइनस हाई वन मोल बेस तीर्थर सो यो भो बेसिटी ते हो द नंबर अफ मोल अफ ओ एच माइनस रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज वन मोल अफ एसिड एसिड वन मोल अफ एसिड में भग एच प्लस अथवा वन मोल बेस में भग ओ एच माइनस नर्मालिटी को चारो वा कुरा आन नपर्ने हो नर्मालिटी को रे नर्मालिटी को भाया इट इज डिफाइंड एज द नंबर अफ ग्रामी को भैलेंट अफ नंबर अफ ग्रामी को भैलेंट अफ सब्सटांस प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम अफ सल्युशन एवटा रिनेसन आर्मालिटी को 
नॉर्मैलिटी बने को इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस जुन सुके हो टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर वॉल्यूम जैले लीटर में होने पर चाहे एलआई चारों टा इक्वेशन में हमें ले सॉल्व करने कर याद थी हों सो यो सेकेंड इक्वेशन नॉर्मैलिटी इक्वल टू क्या होने भायो नॉर्मैलिटी इक्वल टू क्या होने भायो रे नंबर ऑफ ग्राम बने को गिवन वेट इन ग्राम गिवन वेट इन ग्राम अब के डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट यहां लेखो अथवा तल लेख दिनोस इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम के मान छरे लीटर मा सो फेरी नॉर्मैलिटी इक्वल टू के हुन्छ नॉर्मैलिटी इक्वल टू हुन्छ गिवन गिवन वेट गिवन वेट इन ग्राम बाय वॉल्यूम इन लीटर र एता पट्टी के हुन्छ 1 अपॉन इक्विवेलेंट वेट यो भने को ग्राम पर लीटर हो सो नॉर्मैलिटी इक्वल टू ग्राम पर लीटर अपॉन इक्विवेलेंट वेट यो चारों टा रिलेशन दिए कुछ है फर्स्ट वन सेकेंड वन थर्ड वन एंड द फोर्थ वन अब ऐसा क्या भन्नु पड़े हो ऐसा क्या भन्नु पड़े हो यो कती बेला लेखने ना लेखने पड़े ना ऐसे ही बात है हमें लिंच हो नहीं ग्राम पर लीटर बाय इक्विवेलेंट वेट नॉर्मैलिटी ग्राम पर लीटर भाने को क्या हो ग्राम पर लीटर भाने को होने चाहिए परसेंटेज इनटू टेन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट परसेंटेज इनटू टेन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट यो भाई नॉर्मैलिटी तपाईं को सो यो ऐसा ही दिए कुछ है ये ही बात है हमें रिलेशन � सो so, हमी जो न्यूमेरिकल सिंगल कंपाउंड को यूज कर चाहो तो यूज कर चाहो एन इक्वल टू डब्लू डब्लू माथी था र ई तला उन्हें भायो सो डब्लू इनटू थाउजेंड माथी जाने भायो यहाँ को यो थाउजेंड माथी गायो डब्लू इनटू थाउजेंड बाय ई इनटू भी यो रिलेशन हमी के को लागी यूज कर चाहो रे if question contains single compound, then we can find their normality or molarity, weight, equivalent weight or molecular weight, molecular weight or volume. So single compound को यो जेसु कई calculate करनू पर यो relation हामी लिन चाओ, gram equivalent weight even we can calculate, gram equivalent weight पनी calculate करना मिल चाओ. So यो भाव यो normality को लागी, है? यो नॉर्मैलिटी को लागी यो दिए को छा ऑलरेडी छा हमी संग है खास तो ये कुरा छा ही ना यो थियोरी देरे डिस्कशन करने मेरो मन थी है ना तो तिमी हरु बाटे आउनु पड़ेगा कि करने के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय भालू मिन लीटर एक्जेक्टली सो यो मोलारिटी पनी इस तय हो नंबर ऑफ मोल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट to the volume of solution in liter यो भायो end point बने को the point at which two solution completely neutralize each other न, completely neutralize each other equivalence point यो भने को theoretical end point at which number of gram equivalent of acid is equal to number of gram equivalent of base बनना ले acid and base react each other in their equivalent ratio भने को equivalent point theoretical बाट आउँछ 1000 ml 1 normal भने को 1000 ml 1 normal molarity and molality को के छा relation अब molarity भने को के हो रे molarity भने को तपाई संग के छा रे weight in gram into 1000 upon weight केरे equivalent केरे molecular weight molecular weight into weight of solvent weight of solvent molarity molality भने को के छारे molality भने को weight in gram into thousand divided by molecular weight into volume of solution in ml अब हेरा यो molarity र molarity molality को relation हामी लिना खोजो भन्ने molarity by molality equal to के हुन्छा हामी संगा यो छा 
यो माथि जान्छ सो यो क्यान्सल भयो यो क्यान्सल भयो यो तल आउँछ अब अर्को यो पनि क्यान्सल भयो यो पनि क्यान्सल भयो सो यो माथि छ मोलारिटी मोलारिटी माथि छ भन्ने यहाँ के भयो रे वेट अफ सोल्भेन्ट सो यहाँ आयो वेट अफ सोल्भेन्ट है एतापट्टी को गयो रे भोल्युम इन एमएल सो यो रिलेशन बाट हामी मोलारिटी र मोलालिटी को रिलेशन लिन सक्छौ यो भयो एउटा मोलारिटी र मोलालिटी को रिलेशन वेट अफ सोल्भेन्ट लिने हो 100 ग्राम मा कन्भर्ट गरेर इन्डिकेटर भनेको के हो रे द केमिकल सब्सटेंस व्हिच इन्डिकेट द कम्प्लीसन अफ रिएक्शन बाइ शार्प चेन्ज इन कलर इन्डिकेटर एउटा हुन्छ मिथाइल ओरेन्ज अर्को हुन्छ फिनोफथालिन दुईटा हामी युज गर्छौ टाइट्रेसन मा अरु पनि छन् मिथाइल ओरेन्ज फिनोफथालिन पछि मिथाइल रेड अरु थुप्रै त्यो युज गरिदैन हाम्रो लेभल मा नर्मल सोलुसन भनेको के हो द सोलुसन हुज नर्मालिटी इज 1 यो भयो ढाट्ने डेफिनेसन नर्मल सोलुसन को कुरा थोरै गरौ नर्मल सोलुसन भनेको के द सोलुसन द सोलुसन हुज नर्मालिटी यो बुझदिनुस है बुझेकै छ सुन्दिनुस एकचोटी द सोलुसन हुज नर्मालिटी इज 1 इज कॉल्ड इज कॉल्ड नर्मल सोलुसन तर यो भयो अलि ढाट्ने आन्सर एक्चुअल आन्सर के हो रे एक्चुअल आन्सर के हो भन्ने द सोलुसन व्हिच कंटेन्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट अफ सोल्युट इन 1 लिटर यसको एक्चुअल डेफिनेसन छ 1 नर्मल सोलुसन भनेको 1000 ml और 1 लिटर मा कति अमाउन्ट हुनु पर्छ नि कंटेन्स कंटेन्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट भन्नाले इक्विवेलेंट अमाउन्ट सो द सोलुसन व्हिच कंटेन्स इक्विवेलेंट अमाउन्ट अफ सोल्युट इन 1 लिटर इज कॉल्ड 1 नर्मल बुझाय 1 लिटर सोलुसन मा इक्विवेलेंट अमाउन्ट छ भन्ने त्यो सोलुसन लाई हामी के भन्छौ 1 नर्मल अब डेसी नर्मल सोध्यो भन्ने के नि सो 1 लिटर सोलुसन डेसी नर्मल सोध्यो भन्ने द सोलुसन हुज नर्मालिटी इज 0.1 पाइदैन है हो त हो त तर पाइदैन पाइन्छ के नि डेसी नर्मल भनेको 1 लिटर मा 10th पार्ट अफ इक्विवेलेंट अमाउन्ट जति इक्विवेलेंट वेट छ त्यसको 10th पार्ट भयो भन्ने त्यो सोलुसन भनेको डेसी नर्मल सोलुसन भयो एक्ज्याक्ट डेफिनेसन द सोलुसन व्हिच कंटेन्स 10th पार्ट अफ इक्विवेलेंट अमाउन्ट इन 1 लिटर इज कॉल्ड डेसी नर्मल सोलुसन सेन्टी नर्मल कलाई भन्ने हो सेन्टी नर्मल भनेको 0.1 एलाई के पनि हामी भन्छौ n by 10 so 1n को लागी e भन्ना ले n by 10 को लागी कती e by 10 centi normal भने को कल लाई भन्चों हामी n by 100 n by 100 भने को कती amount हुनु परे 1 liter मारे so if 1 liter solution contains 100th part of equivalent amount then it is called centi normal solution similarly if 1 liter solution contains thousandth part of equivalent amount then solution is called 0.001 that is that is milli normal milli normal so different terms we have we have if the question given to you is define desi normal then you are not allowed to write the solution whose normality is 0.1 because it is also the question now which solution has normality 0.1 n 0.1 n at that time at that time what we need to say the solution which contains 10th part of equivalent amount in 1 liter is called desi normal if solution contains equivalent amount in 1 liter it is normal 10th part of equivalent amount in 1 liter it is desi normal 100th part of equivalent amount in 1 liter centi normal 1000th part of equivalent amount in 1 liter milli normal and same is the reason for molar also 
but in place of equivalent amount you need to have you need to have molecular amount so if molecular 2 liter ke bhansa sir 2 liter bhansa 2 normal bhansa if 2 times of equivalent amount when I double the equivalent amount present in 1 liter then it is called 2n 2n Euta question kai le kai aune garcha what is the difference between normal solution and normality normal solution and normality normal solution bhane ko one normal bhayo hai one normal solution one normal bhayo normality arupani huna sakcha arupani huna sakcha so fix gar diyo bhane to normal bhayo fix garena bhane to jati pani huna sakcha netra jang babu two normal bhane ko ke ho if double equivalent amount is present in one liter then you can calculate whatever be the numerical you have then it will be two normal solution so your different terms are diye ko cha already hami lai tha bha ko kura ho kunai testo question aa bhanne whatsapp number diye kai chu tesma maja le sodna paiyo so tyo garaula aba yo theory ka question haru thiyo esma yai one by one lekha thiye yo heri halnu hola diye kai cha tapai haru lai yo desi normal solution bhanne ko ke ho the solution which contains 10th part e by 10 bhannale 10th part of equivalent amount e by 10 ko language ma hami ke banchau 10th part of equivalent amount baru li bracket ma lekhne li language ma lekhne the solution which contains 10th part of equivalent amount 10th part of equivalent amount in 1 liter 1 liter then it is called then it is called it is called desi normal solution esari definition lekhnu paryo yadi sodhiye ko cha bhanne and it is represented elai represent kasari hami garchau it is represented as as 0.1 n bhannus or n by 10 bhannus yo ta representation na ho यो रिप्रेजेंटेशन हो केटा केटी हो रिप्रेजेंटेशन अ सॉल्यूशन ऑफ एचसीएल इज लेवल 2 मोलर क्लेरिफाई इट्स मीनिंग इट मींस इट कंटेंस 2 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर 2 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर 2 मोल मींस व्हाट एचसीएल सो 2 मोल मींस 71 36.5 इट्स 70 73 सॉरी स्मृति 73 gram if dissolved in 1 liter then that is called 2 molar solution nano this is what exactly i want to make you clear 2 molar bhane ko kati vela huncha molarity bhane ko ke ho w into 1000 1000 by equivalent in sorry molecular molecular kina ki molarity ko kura garde chau नॉर्मेलिटी भाग को भाई इक्विवेलेंट लिखते हो, सो मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर अब जाऊँ लेवनु कती छा टू मोलर, सो कती लेखना भानी हो रे 36.5 इनटू टू बना ले 2073 इनटू 1000 डिवाइडेड बाय 36.5 इनटू इनटू 1000 1000 किनारे 1000 की ना की ना की यो तो ml को लागी हो, so यो ml लियो, one liter मा, one liter मा, अब है ना उस तो यो दो इटा कैंसिल भाई, so यहाँ कती आये रे, two molar, so what does two molar means? It contains seventy three gram, seventy three gram in one liter, thousand ml in one liter. If seventy three gram of HCl is dissolved in one liter, then it is called two molar. क्लियर छ नानु सो डेसी नॉर्मल सेंटी नॉर्मल मिली नॉर्मल यो डेफिनेशन हरु कस्तो दियो भन्ने कहिले काहे तपाईलाई पाँच वटा डेफिनेशन मात्रै पनि यदि क्वेशन सजिलो बनाइरा छ बुझ्नुस है क्वेशन जहिले गाह्रो गाह्रो हुन्छ भने जरुरी छैन यदि क्वेशन सजिलो बनाउन खोजिरा छ भन्ने चार वटा पाँच वटा टर्म देला डिफाइन डिफाइन दिस टर्म सो डिफाइन गर्दिनु पर्यो एक्ज्याक्ट हुने गरी नेक्स्ट मा आयो 
21 what is meant by redox titration the titration in which the titration in which both oxidation titration in which both oxidation and reduction both oxidation and reduction takes place takes place is called is called redox titration tha bhaye kai kura ho redox titration ab esma ke re ab esma next part mane example ke example sab banda important jun ta pai ko syllabus le bhane acha padna lai kmno4 h2so4 oxalic acid c2o4 h2 yo hami titration pani garchhu lab ma product dine bhayo k2so4 plus mnso4 plus h2o plus co2 kasto huncha end point ma gaera reaction complete huncha so reaction complete kati bela huncha jati bela oxalic acid pink color ma change bhai dincha so pink color colorless ma bhai ra huncha teti bela samma reaction bhai ra huncha yo why is it is why is it called so because both oxidation and reduction takes place write an example yo bhayo significance of normality factor in preparation of a standard solution if factor is exact one bujhai smriti le sodya cha significance of normality factor in preparation of a standard solution ke significance ho re if factor comes out to be one then proposed strength is equal to exact strength jati weight ठ्याक्कै हामी लिन्छौ चाहिएको जति यदि वेट हामी ठ्याक्कै चाहिएको जति लिन्छौ भन्ने भन्ने फ्याक्टर 1 आयो 1 आयो भन्ने जति बनाउन खोज्या थियौ सेम सोलुसन बन्यो सो ए सिग्निफिकेंस अफ फ्याक्टर नर्मालिटी फ्याक्टर इन सोलुसन इज इफ फ्याक्टर कम्स आउट टु बी 1 देन प्रपोज्ड स्ट्रेंथ जुन हामी बनाउन खोजेको थियौ इज इक्वल टु द इक्वल टु द exact strength exact and proposed equal if if factor is not one then to get exact strength of solution exact strength of solution can be obtained by multiplying factor with with proposed strength proposed strength lai factor le multiply gar diyo bhanne we get extra exact strength suppose factor comes out to be one and proposed is also one then it's normality remains same exact strength if factor is 1.1 and proposed is one so its normality in this condition become 1.1 because amount is different weight taken is different than the weight to be taken so exact strength become different this is what next number we have difference between end point and equivalence point do it in the difference like the new for you end point of an echo practical point to lab ma equivalence point one echo theoretical in point to end point one echo the point at which <coughs> two solution neutralize each other equivalent point the point where acid and base react with each other in equivalent ratio always always in titration there might be some error in equivalence point theory there is no any error so these are proposed mean calculated strength ho proposed means ami banauna kati khoja thiyo jastai euta feri question aayo proposed bhane ko ke ho re jastai one normal solution सोडियम कार्बोनेट को बनाउन लाई वन नॉर्मल सॉल्यूशन सोडियम कार्बोनेट को बनाउन लाई 1 लिटर मा 53 ग्राम चाहिन्छ इक्विवेलेंट अमाउंट बराबर अब हामी लिदियो 106 ग्राम 106 ग्राम लियो भने एक्चुअल वेट हामी कति लियो एक्चुअल वेट टेकन कति भयो divided by weight to be taken kati thiyo weight to be taken 
एलाइवेंसा फैक्टर एक्चुअल वेट टेकन हमें लियो 106 लिनु पर ने थियो 53 मात्र है सो फैक्टर कति आई दियो रे 2 फैक्टर आई दियो 2 f अब के करने होला अब बनाऊ न त हमी खोज आ थियो 1 नॉर्मल तर बन दियो कति फैक्टर 2 सो व्हाट अबाउट एग्जैक्ट स्ट्रेंथ गाइस एग्जैक्ट स्ट्रेंथ कति हो एग्जैक्ट स्ट्रेंथ भयो बनाऊ न खोजे को 1 तर बन दियो फैक्टर आई दियो 2 सो कति नॉर्मल बनयो रे 2 नॉर्मल किन 2 नॉर्मल बनयो किन कि 53 लिए को भयो पो 1 अब कति लिदे छौ हामी 106 सो so, 1 लिटर में 106 कति बन दियो रे 2 नॉर्मल विशाल खटका ले भन्या छ n1 v1 equal to n2 v2 is always true but m1 v1 may or may not equal to m2 v2 why तेसको क्वेश्चन के भन्यो बाबु तिमीलाई एउटा रिएक्शन छ HCl plus NaOH प्रोडक्ट दिन्छ NaCl plus H2O बैलेंस रिएक्शन होयो सो so, यसमा 1 ग्राम इक्विवेलेंट HCl 1 ग्राम इक्विवेलेंट NaOH सँग रिएक्शन गर्छ अब 1 ग्राम इक्विवेलेंट भनेको कति हो रे यो हो 1000 ml 1 लिटर, सॉरी 1 नॉर्मल, यो पनी 1 ग्राम भने को 1000 ml, 1 नॉर्मल, बनना ले यो भायो V1 N1 इक्वल टू V2 N2 एसिड एंड बेस, अथवा ले हमी लेखना सकते हों, ले हमी लेखना सकते हों V1 M1 इक्वल टू V2 M2 लेखना सकते हों, नॉर्मलिटी मोलारिटी सेम था, तारा, तारा यदि रिएक्शन था HCl प्लस CaOH होल टू इतनी बेला इले दिन था CaCl2 प्लस 2H2O यो भाई आल था टू सो यहाँ यहाँ वन ग्राम इक्विवेलेंट वन ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू वन ग्राम इक्विवेलेंट होन्सा होन्सा भन्ने को मतलब क्या नहीं V1 N1 इक्वल टू V2 N2 यहाँ पर नहीं होना तर यो वन मोल को लागी यो कति चाहिए नहीं टू मोल अब मोल भने को क्या हो V into M वॉल्यूम इनटू मोलारिटी यो भने को क्या हो रे वॉल्यूम लीटर में होना पड़ता है यो क्या हो रे वॉल्यूम इनटू मोलारिटी वॉल्यूम लीटर में होना पड़ता है अब भाना था यो त 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो नि यो दुईटालाई इक्वल बनाउनलाई न्यूट्रलाइज गराउनलाई 1 मोल इक्वल टु 2 मोल हो सो यहाँ v1 m1 इक्वल टु v2 m2 हुन्छ कि हुँदैन 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 तर v1 n1 v2 n2 हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ हुन्छ सो सबै क्वेशनमा v1 m1 v2 m2 हुँदैन किन because in some reaction one mole of acid may require two mole of base or two mole of acid may require one mole of base to neutralize completely each other to neutralize completely each other but but in all reaction with acid and base gram equivalent of acid is always equal to gram equivalent of base पोलीप्रोटिक एसिड बने को मोर देन 1 H प्लस दिने एसिड H2SO4 अब मोलारिटी किना रे वेट को केस मा हुन छा तेई भार मोर एकुरेट देन मोलारिटी मोलारिटी इज फॉर वेट मोलारिटी इज फॉर वॉल्यूम सो मोलारिटी इज मोर एकुरेट देन मोलारिटी अब आयनिक पनी पर्नु थियो बाबु स्लाइड छैना आज आयनिक हामी नेक्स्ट डे गर्छौ तो तनाव नली नू कुने तेस्तो को संचा वाने मले वाट्साप मां फोन कर दिनू भोली छो बजे पची छो बजे समा क्लास छा तर आज हामी एलेक्ट्रो केमेस्ट्री मां आवा जान छाँ वाट आर प्राइमरी स्टेंडर्ड सॉलूशन दो सॉलूशन हुज स्ट्रेंथ इज नोन और दो सॉलूशन हुज इज प्रिपेयर्ड � what are the major requisites criteria avancha for a substance to be primary standard sodira avancha molecular weight high hunu paryo pure state ma hunu paryo yo question haru dieko cha composition change hunu bhayena dherai din samma rakhna sakiyo 
तस्तो रिक्विसाइड्स प्राइमरी स्टैंडर को रे उटा क्वेश्चन आय रहा था क्वेश्चन आय रहा था इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्सियम इज 20 व्हाट डज इट मीन इट मींस 20 पार्ट्स बाय वेट ऑफ कैल्सियम आइदर कंबाइंस विथ और डिस्प्लेसेस 1.008 पार्ट्स बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन 8 पार्ट्स बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन एंड 35.5 पार्ट्स बाय वेट ऑफ क्लोरीन इक्विवेलेंट वेट बने को त्यो वेट हो जून 1.008 हाइड्रोजन संग कंबाइन कर सा अथवा डिस्प्लेस कराऊं सा 8 ऑक्सीजन संग 35.5 क्लोरीन संग क्लियर चाहिए हो नेक्स्ट मार जाऊं गिव द रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी इम्पोर्टेंट हो जो इले न्यूमेरिकल में अपनी चाहिए राऊं सा सो नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट आऊं सा हमी संग कहाँ बात नॉर्मलिटी इक्वल टू छह तपाईं संग ग्राम पर लीटर बाय इक्विवेलेंट वेट र मोलारिटी इक्वल टू छह हमी संग ग्राम पर लीटर बाय मॉलिक्युलर वेट सो so, अब क्या आउने भाई औरे नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू ग्राम पर लीटर इक्वेशन वन र मोलारिटी इनटू मॉलिक्युलर वेट इक्वल टू ग्राम पर लीटर सो so, मॉलिक्युलर वेट अब के हुन्छ अब नॉर्मलिटी इक्वल टु हुन्छ मोलारिटी इनटु मॉलिक्युलर वेट बाय इक्विवेलेंट वेट अब के हुन्छ रे अब मोलारिटी इनटु यो मॉलिक्युलर वेट बाय इक्विवेलेंट वेट को जुन रेशियो छ रेशियो एलाई के पनि भन्छ रे एसिडिटी इन केस अफ बेस और बेसिसिटी इन केस अफ एसिड एसिड सो so, यहाँ क्या होने भायो? यहाँ होने भायो ACDT और BCCT. So how can you define ACDT and BCCT? It is the ratio of molecular weight to equivalent weight. तो अपनी ये उटा definition था. तो अपनी ये उटा definition था. र if if ACDT और BCCT equal to one, then normality equal to केरे मोलारिटी यो देखो छ तपाईलाई र अर्को एउटा क्वेशन है अर्को एउटा क्वेशन ग्राम इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट यदि हामीलाई चाहियो भन्ने के के लिने ग्राम इक्विवेलेंट चाहियो भन्ने तपाई वेट को केस मा के लिने हो गिवन वेट बाइ इक्विवेलेंट वेट सिमिलरली फेरी ग्राम इक्विवेलेंट चाहियो भन्ने भोलुम को केस मा के लिने हो भोलुम को केस मा यो लिने हो हामी भोलुम इन लिटर इनटु नॉर्मलिटी अनि अर्को केस मा दिएको छ ग्राम इक्विवेलेंट वेट एलाई हामी के लेख्ने गर्या थियौ v n 1000 किनकि ml मा दिएको हुन्छ नि न्यूमेरिकल मा अब ग्राम इक्विवेलेंट अर्को भन्दै छ कसको केस मा गैस को यो के होन्छ रे वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन एट एनटीपी बाय इक्विवेलेंट वॉल्यूम इक्विवेलेंट वॉल्यूम सो यो तीन टा कुरा हमें लाई दिए कुछ है ग्राम इक्विवेलेंट कहीं ले कहीं कैलकुलेट कर दिन दिन अभंसा क्वेश्चन एक टाइर आया था ड्राई वैलेंट मेटल मोलर एच2सो4 अनरिएक्टेड एसिड फर टोटल वॉल्यूम ऑफ एसिड टोटल वॉल्यूम ऑफ बेस कर देव र सबट्रैक्ट कर देव बाकी लाई मल्टीप्लाई कर देव तर मोलारिटी लाई H2SO4 को नॉर्मलिटी में चेंज कर दिने विशाल घटकाले लेख्नु भो H3PO3 को बेसिसिटी कसरी 2 भएको हो सर यो हामी धेरै चोटी कुरा गरि सक्या छौ H3PO3 को स्ट्रक्चर ले के भन्या छ भन्ने H3PO3 को एसको बनाया था फास्फोरस में एउटा ऑक्सीजन माथी तीर गई दिन था र अब दूसरा ऑक्सीजन मात्री बाकी रहा को होना ले यो होन्सा टू ओएच र और कोपनी ओएच र एउटा एच डायरेक्ट फास्फोरस संग होन्सा अब जसरी हामी यो पर्याचो एसिटिक एसिड इथेनोइक एसिड एसको के बन्सा हाइड्रोजन तो एस में चार यो हाइड्रोजन H प्लस होन्छ किनकि ऑक्सीजनले यो इलेक्ट्रोन आफुतिर तान दिन्छ सो यो H प्लस भयो तर यो H प्लस हुँदैन किन रे 
किनकि कार्बन लेस इलेक्ट्रोन नेगेटिव छ हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोन तान्न सक्दैन सो द हाइड्रोजन व्हिच इज अटैच्ड विथ ऑक्सीजन इजली बिकम्स H+ बिकज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन व्हिच इज अटैच्ड विथ ऑक्सीजन इजली बिकम H+ बट हाइड्रोजन व्हिच इज अटैच्ड विथ कार्बन और फास्फोरस आर नॉट बिकम H+ सो यो H र यो H मात्रै भएको हुनाले यसको बेसिसिटी 2 भयो यो H+ हुँदैन so that its basicity is only two. Gas ko peri, excuse me sir, sodium hydroxide cannot be used to prepare the primary standard solution. Kina ki sodium hydroxide hami 11 ma pari athi hao. Sodium when exposed in atmosphere become tarnished. Sodium oxygen sanga sodium oxide banao chha. Sodium oxygen sanga ke banao chha re? सोडियम जुन छ ऑक्सीजन सँग बनाउँछ सोडियम ऑक्साइड Na2O फेरि यो सोडियम ऑक्साइड वाटर मॉइस्चर सँग के बनाउँछ रे सोडियम हाइड्रोक्साइड र फेरि यो सोडियम हाइड्रोक्साइड को सोलुसन अथवा छ भने यो फेरि कार्बन डाइऑक्साइड सँग कम्बाइन भएर केमा चेन्ज भइदिन्छ रे सोडियम कार्बोनेट सो यो यसरी धेरै दिन सम्म बस्छ कि बस्दैन बस्दैन किन किन कि यो अनस्टेबल हो किन अनस्टेबल हो यो कार्बन डाइऑक्साइड पाउने बितिकै सोडियम कार्बोनेट मा चेन्ज भइदिन्छ सो सिन्स सिन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड क्यान अब्जर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर दैट्स व्हाई इट कैन नॉट बी यूज्ड टू प्रिपेयर ए स्टैंडर्ड प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्युशन क्लियर छ स्मृति को क्वेश्चन आयो लिकर अमोनिया इज 25% वेट बाय वेट अमोनिया and its specific gravity find the molarity of liquor ammonia अब weight by weight दिये को छा बनना ले molarity को लागी के छा रे molarity को लागी तपाई संग छा molarity को लागी तपाई संग छा percentage into 10 into density specific gravity divided by equivalent weight फेरी आलनु होला नानु सो यो question हरु थी यो volumetric analysis को अब यसमा थोरै लास्ट को एउटा सिलेक्सन अफ इन्डिकेटर को कहिले काही आइरा हुन्छ है यसको थोरै सिक्वेन्स मा बुझ्दिउ सिलेक्सन अफ इन्डिकेटर को के छ कसरी लेख्ने हो कसरी सोल्भ गर्ने हो सो सिलेक्सन अफ इन्डिकेटर ड्युरिंग एसिड बेस टाइट्रेसन यदि लङ क्वेशन मा हामीलाई सोध्दै छ द क्वेशन इज गिभन इन लङ देन लेट मी अ मोलारिटी छ भने मोलिकुलर वेट हुन्छ नानु Normality is an equivalent weight. Hai, Molarity is always related with molecular, normality is related with equivalent weight. Anubhavle yaad garayo. Very good. Thank you. Parne. Selection of indicator ko kye bhaniya chare? Selection of indicator ma first ma acid based titration bhaniya ko kye ho? So, thore paragraph ma aami jaan chho. Selection of indicator ma bhaan chha acid based titration. Acid base titration is neutralization process. यो बने को neutralization हो रहे, neutralization process in which in which H plus from acid H plus from acid combine with combines with OH minus from base. OH minus from base to give neutral water molecule. एल आई रिप्रेजेंट पनी हामी गर छो, H plus plus OH minus aero H2O. पहला यो लेक छो, acid base titration भने को K, neutralization. तेस पची लेक छो, during titration when acid is added to base when acid is added to base or vice versa added to base or vice versa ke huncha re ph of solution acid base ma halyau athwa base ma acid halyau bhane h plus consume garcha H plus अथवा OH माइनस घट्छ बढ्छ 
एच प्लस ओ एच माइनस घटो घटो बढ़ो पीएच चेंज हो सो पीएच अफ सल्युसन चेंजेस अब पीएच अफ सल्युसन चेंज भे पीएच अफ सल्युसन चेंज भिस् चेंज इन पीएच ड्यूरिंग टाइट्रेसन दिस चेंज इन पीएच पीएच गिव्स आइडिया अबाउट सिलेक्शन अफ इंडिकेटर गिव्स आइडिया अबाउट सिलेक्शन अफ इंडिकेटर सिलेक्शन अफ इंडिकेटर अब के भो अब भो पीएच कर्व बने को के हो रे सो द ग्राफ प्लॉटेड ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन पीएच वर्सेस वॉल्यूम ऑफ एसिड एड करो और अल्कली एड करो द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन पीएच वर्सेस वॉल्यूम ऑफ एसिड और अल्कली एडेड एडेड इज कॉल्ड टाइट्रेशन कर्व टाइट्रेशन कर्व अब के बना अब बना एसिड बेस टाइट्रेशन एसिड बेस टाइट्रेशन इज ऑफ फोर टाइप्स आर ऑफ फोर टाइप्स एसिड बेस टाइट्रेशन फोर टाइप्स को फर्स्ट में के बना अरे टाइट्रेशन अफ टाइट्रेशन अफ स्ट्रंग एसिड विथ स्ट्रंग बेस अब इसको थोड़े सुन दी हाई ये सोधी रहा हो कहीं क्रिस्टल फॉर्म अफ अक्जालिक एसिड लाइक क्यों प्योर भिस्टल फॉर्म भात्र प्राइमरी स्टैंडर्ड सल्युसन बनाइ कॉटर एब्जर्व कर एनहाइड्रस एलिना यदि अक्जालिक एसिड एनहाइड्रस को टेन्डेन्सी वाटर एब्जर्व करने मोइस्ट भैदिने सो जी हमी वेट ली रह एनहाइड्रस को तो वाटर थपिए थोड़े थोड़े तेसो भाई तो एक्जैक्ट भेन सो क्रिस्टल बने को वाटर एब्जर्व कर एनहाइड्रस को वाटर एब्जर्व कर दैट्स वाई क्रिस्टल फॉर्म अफ अक्जालिक एसिड इज यूज टू प्रिपेयर प्राइमरी स्टैंडर्ड बट कांट एनहाइड्रस इसमें के बना थे अब क्वेश्चन के राख दी तिमी पे थोड़े सुन दे फिर क्वेश्चन सोधला फर्स्ट में लेखने न्यूट्रलाइजेशन को बारे में सेकेंड में लेखने एसिड लाई बेस में बेस लाई एसिड में राख्य पीएच चेंज हो पीएच चेंज ले आइडिया दिशा सिलेक्शन अफ इंडिकेटर ते पच्छी लेख दिने टाइट्रेशन कर्व बने को के हो तीन टा पाराग्राफ आयो न्यूट्रलाइजेशन को के पीएच कसरी चेंज हो टाइट्रेशन कर्व बने को के एसिड बेस टाइट्रेशन फोर्स टाइप को भो यो भो अब इसमें के ड्यूरिंग टाइट्रेशन फर्स्ट लाइन फर्स्ट लाइन सब में कमन छाई अलमोस्ट ड्यूरिंग टाइट्रेशन अफ स्ट्रंग एसिड विथ ए स्ट्रंग बेस यहाँ लेख हम ड्यूरिंग टाइट्रेशन अफ ए स्ट्रंग एसिड विथ ए स्ट्रंग बेस द पीएच अफ पीएच अफ सल्युसन चेंजेस पीएच अफ सल्युसन चेंजेस ये चेंज हो अब के दिस चेंज इन पीएच लाइज बिटवीन यो पीएच कति देखि कति में लाइज हो रे थ्री टू इलेवेन यो याद राख् पर्ने सो दैट इंडिकेटर इज सुटेबल सो दैट इंडिकेटर इज सुटेबल दैट इंडिकेटर इज सुटेबल हुज पीएच वैल्यू हुज पीएच रेंज लाइज बिटवीन थ्री टू इलेवेन पीएच रेंज लाइज बिटवीन थ्री टू इलेवेन अब पीएच ऑफ मिथाइल ऑरेंज कति देखि कति थ्री पॉइंट वन टू फोर पॉइंट फोर एंड पीएच रेंज अफ फिनोपथैलिन इक्वल टू एट पॉइंट जीरो टू टेन पॉइंट टू ये दिखे अब के भो सो सो पीएच रेंज अफ बोथ सो पीएच रेंज अफ बोथ लाइज बिटवीन लाइज बिटवीन थ्री टू 
11 so any can be used any that is methyl orange or phenolphthalein can be used अब सो दिन छा टाइट्रेशन कर्व के हुन छा रे सो टाइट्रेशन कर्व हुन छा पीएच भर्सेस एसिड और अल्कली एडेड अल्कली एडेड यो एता बरी रहा छा यो एता बरी रहा छा सो यो स्टीप राइज कती देखी कती बाउं छा रे 3 to 11 3 to 11 सो यो भायो ग्राफ ग्राफ एसरी यो अरु को पनी लेखने अब एसमा स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस त्यस पछि कति आउँछ रे 3 पछि 6 6 र यता कति आउँछ 8 सो 3 यो भयो स्ट्रांग एसिड यो भयो स्ट्रांग बेस यो भयो वीक एसिड यो भयो वीक बेस सो यो चारवटै ग्राफ एउटैमा पनि बनाउन सकिन्छ अथवा चारवटा डिफरेंट ग्राफ पनि बनाउन सकिन्छ एसरी अरु तीनटा एक्सप्लेन गर्नु पर्ने हो बट पीएच रेंज फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस लाइज बिटवीन 6 टू 8 सो दिस ए स्मॉल पीएच रेंज ए स्मॉल पीएच रेंज चेंजेस द सॉल्यूशन इमीडिएटली दैट्स व्हाई टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस इज नॉट पॉसिबल रेस्ट रिमेन सेम क्वेश्चन के सोच्छ यहाँ हामीलाई यहाँ मैले भन्या थिए स्ट्रांग एसिड को को हो रे स्ट्रांग एसिड HCl H2SO4 HNO3 स्ट्रांग बेस को को हो रे स्ट्रांग बेस भनेको NaOH एंड KOH अरु जति पनि छ सबै के हो वीक सो इफ टाइट्रेशन इज बिटवीन HCl एंड NaOH और KOH देन स्ट्रांग सो एनी इंडिकेटर कैन बी यूज्ड सिक्स टाइट्रेशन अब एसिड अर्कै दियो तपाई सँग CH3COH एसिड दियो हामीलाई CH3COH अथवा ऑक्सैलिक एसिड र यसको टाइट्रेशन भन दियो NaOH सँग सो so, यो टाइट्रेशन वीक एसिड एंड स्ट्रांग बेस को हो स्ट्रांग बेस को हो भन्ने वीक एसिड को 6 र स्ट्रांग बेस को 11 सो so, यसको पीएच रेंज आउँछ 6 टु 11 सो व्हिच इंडिकेटर इज सुटेबल फिनोफथैलिन बिकॉज द रेंज ऑफ फिनोफथैलिन इज बिटवीन 6 टु 11 सो so, यो यसरी लेख्नु पर्ला लेख्नु होला यो भयो सिलेक्शन अफ इंडिकेटर को बारेमा यसमा अरु पनि केही क्वेशनहरु छन् भन्ने कुनै त्यस्तो प्रिपरेशन गर्ने बेलामा गाह्रो भयो भन्ने अब यो वर्किंग पीएच भनेको मलाई थाहा भएन प्रज्वल जी के भन्या छ वर्किंग पीएच बाबु थोरै हिन्ट देऊ त म पनि सुनौ बुझौ KMnO4 सॉल्यूशन वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड इफ टाइट्रेशन इज बिटवीन कलर्ड एंड नॉन कलर्ड कलर्ड एंड नॉन कलर्ड देन कलर्ड कंपाउंड इटसेल्फ एक्ट एज इंडिकेटर सो इन दिस रिएक्शन KMnO4 इज पिंक एंड ऑक्सैलिक एसिड इज कलरलेस दैट्स व्हाई सेल्फ इंडिकेटर KMnO4 इटसेल्फ एक्ट एज इंडिकेटर यो छ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को बारे में है अब नेक्स्ट चैप्टर हामी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तिर लाग्दै छौ आयनिक इक्विलिब्रियम ठ्याक्कै नेक्स्ट वीक को संडे हामी गर्छौ दैट टेक सम मोर टाइम छैन था बाबु प्रज्वल जी अब जुन कुरा था सुनेकै छैन वर्किंग पीएच भनेको तो सुने वर्किंग पीएच सुनेको छैन पीएच रेंज चाहि सुन्या छु है पीएच रेंज भनेको के हो यो मिथाइल ऑरेंज कैन एक्ट एज इंडिकेटर वनली बिटवीन वनली बिटवीन पीएच रेंज 3.1 टू 4.4 यदि 3 भन्दा तल छ र 5 भन्दा 4.4 भन्दा माथि छ भन्नाले त्यतिबेला यो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर हुँदैन है सो वर्किंग पीएच रेंज भनेको छ सर डिफाइन भनेर कहाँ भनेको छ बाबु प्रज्वल जी कहाँ भनेको हो क्वेशन मा छ क्वेशन आको थियो सर अब खै कले राख्नु भो किन राख्नु भो कहाँ बाट राख्नु भो मैले त सुन्या छैन धेरै पढिएको छ यो चैप्टर कहाँ कहाँ पढियो के के पढियो कुन कुन बुक तर वर्किंग पीएच मैले बुझ्या छैन अब मेबी गेस गर्नु पर्यो भने वर्किंग पीएच मिथाइल ऑरेंज वर्क ओन्ली बिटवीन पीएच 3.1 टू 4.4 सो 
सो एल वर्किंग पीएच रेंज भी भनदीक होने एटा कुरा हो एटा कुरा हो क्योंकि इट वर्क्स मिथाइल ऑरेंज वर्क्स एज इंडिकेटर ओन्ली बिटविन टाइट्रेसन वेर पीएच रेंज लाइज विद इन दिस यो पीएच रेंज हो सो इस वर्किंग भाई भन्न सकिए तर एक्जैक्ट मैं जानकारी भेन यो एआई लाई सोधौला जीपीटी लाई सोधौला Why dilute H2SO4 is used instead of dilute HCl in titration? अब dilute H2SO4 पनी हमी titration गरे कहीं हो, HCl पनी गरे कहीं हो, अब यो किना कहाँ बाटा next कुन chapter होन्चा सार? आ केरे यो electrochemistry हमी कर चुवाई? लास्ट इयर को मोडल हेखे जी भलुमेट्रिक एनलाइ इलेक्ट्रोकेमेस्ट्री तीत नई भलुमेट्रिक एनलाइसि दिखे इलेक्ट्रोकेमेस्ट्री को एवटा न्यूमेरिकल छो आई हो फिस्ट फिस्ट धेरे सजिलो तो थोड़े सुंदेव 